Toyota Yaris and PUBG Mobile co presents Breaking Point High Altitude Warfare School, co powered by Vivo V11 Pro, PolicyBazaar.com, and LIC. बर्फ में चलने के लिए स्पेशल आइस वॉकिंग शूज या स्कापस दिए जाते हैं कार्बन के सोल वाली इनकी मजबूत बनावट टखनों और पैरों को अच्छी ग्रिप देती है लेकिन इन्हें पहनकर चलना आसान काम नहीं है इन शूज का वजन करीब चार से पांच किलो है और ये बहुत ज्यादा टाइट बांधे जाते हैं बर्फीली ढलानों पर ज्यादा मजबूत पकड़ के लिए क्रैम्पॉन्स यानी मेटल के स्पाइक्स पहने जाते हैं जो बर्फ में अच्छी ग्रिप देते हैं अगर सावधानी नहीं बरती जाए तो यही स्पाइक्स फौजियों को जख्मी भी कर सकते हैं क्रैम्पॉन्स से अगर पैर कट गया तो कम से कम दो से तीन टाके लगते हैं और इतने ठंडे इलाके में घाव भरने में बहुत टाइम लगता है एक तो इन जूतों को पहनना बहुत मुश्किल है दूसरा इन्हें पहनकर चलना बहुत मुश्किल है और तीसरी ये कि इन्हें उतारना बहुत ही मुश्किल है इन युवा योद्धाओं को अपने नए जूतों की आदत डालनी होगी वो भी जल्दी क्योंकि अब इन्हें हिमालयन ग्लेशियर्स पर डेढ़ किलोमीटर की दूरी तय करके अपने ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुँचना है कैंप से लेकर ग्लेशियर तक का ट्रैक करीब एक किलोमीटर का है लेकिन ऊंचाई साढ़े ग्यारह हजार फीट से तेरह हजार फीट तक पहुंच जाती है और इसका असर बॉडी पर पड़ता है ये ट्रैक बिल्कुल आसान नहीं फौजी अपने नए जूतों से जूझ रहे हैं और लगातार गिरते ऑक्सीजन के स्तर से भी ये सब इस युवा फौजी की बर्दाश्त से बाहर हो गया है रास्ते में मेडिकल टीम तैनात है जो खबर मिलते ही पहुंच जाती है इनकी फौरन जांच से जान बच सकती है क्योंकि ये इलाका ऐसा है जहां से मरीज को अस्पताल तक ले जाना पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल है हॉज के इंस्ट्रक्टर्स बचाव अभियानों में माहिर होते हैं रूट मार्कर्स चढ़ने वालों को इस बात की भी याद दिलाते हैं कि अगर वो किसी मुसीबत में पड़ जाएं, तो भगवान के बाद हौज को याद रखें ये सिर्फ कहने की बात नहीं है आठ हौज इंस्ट्रक्टर्स की दो माहिर टीमें साल के तीन दिन 24 घंटे इन ऊंचे पहाड़ों पर तैनात रहती हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर बचाव अभियान में देरी ना हो ये बात 2016 के अक्टूबर की है हम एक कोर्स पर थे और हमें एक डेप्यूटी ने बताया कि गढ़वाल हिमालय इलाके में कुछ मुसीबत आ गई उस चोटी का नाम था माउंट शिवलिंग जहां पोलैंड से आए दो क्लाइंबर्स चढ़ रहे थे वो एल्पाइन स्टाइल से उत्तरी हिस्से से चढ़ रहे थे और वहां फंस गए ये खबर मिलते ही हमने फॉरन ए रूम में बचाव का सामान तैयार किया रेस्क्यू टीम को जरा भी वक्त बर्बाद किए बिना फौरन ही हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंचाया गया जहां उन्होंने पहले मुआयना किया तब तक एक क्लाइंबर की मौत हो चुकी थी और दूसरे के पास भी ज्यादा वक्त नहीं बचा था हमने उनमें से एक क्लाइंबर को देखा वो माउंट शिवलिंग के उत्तरी हिस्से से उतर रहा था हमने उसे देखा और वो ठीक ठाक नीचे उतर रहा था लेकिन फिर वो स्लिप हो गया पता नहीं वो फिसला कैसे और हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा भी बचा है या नहीं आ, लेकिन शाम तक जब उसका कोई रिस्पांस नहीं आया तब हम समझ गए कि वो जिंदा नहीं बचा क्लाइंबर को पोलैंड वापस भेजने के पक्के इरादे से हौज के बचाव दल ने अठारह हजार फीट की खतरनाक चढ़ाई शुरू की हमने अगले दिन तीन बजे चढ़ाई शुरू की और हम करीब दस या साढ़े दस बजे तक उनकी लोकेशन तक पहुंच गए हमने वहां पर रस्सियां बांधी 
और फिर धीरे धीरे उनकी बॉडी को नीचे लेकर आ गए खतरनाक पथीले पहाड़ों पर जोखिम भरे उतार के जरिए योद्धा क्लाइंबर की बॉडी को सुरक्षित ऐसी जगह पर ले आए जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए उसे ले जाया जा सकता था बदकिस्मती से दूसरे क्लाइंबर की लाश बीस हजार फीट की ऊंचाई पर पड़ी थी और उसे निकालना खतरे से खाली नहीं था देखिए आप कुदरत से नहीं लड़ सकते आप उसके सामने लाचार है ये एक इतनी बड़ी ताकत है जो सब कुछ चलाती है लेकिन जब भी आप किसी अभियान पर जाते हैं तो आप कभी ये नहीं सोचते कि आपके साथ कोई हादसा हो जाएगा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ सब कुछ ठीक ही हो लेकिन अगर बदकिस्मती से ऐसा कुछ हो भी जाए तो एक माउंटेनियर की जान माउंटेन्स पर चली जाए इससे अच्छा क्या हो सकता है ये वो कहानियां हैं जो ऊपर चढ़ रहे युवा योद्धाओं को पहाड़ी योद्धा बनने के लिए प्रेरित करती है तेरह हजार फीट पर इन फौजियों का ट्रेनिंग ग्राउंड बस पास ही में है सारे फौजी अपने मजबूत कदम बढ़ा रहे हैं ये मचोई ग्लेशियर पर चल रहे हैं ग्लेशियर सख्त बर्फ के बहुत धीरे खिसकने वाले खंड होते हैं और इन पर चलने का मतलब है मुश्किलों को बढ़ाना मैं तो कहूंगा कि ये बहुत ही एक्साइटिंग और खतरनाक था हमें एक बर्फीला रास्ता नजर आता है जो करीब 9 से 10 किलोमीटर लंबा था ग्लेशियर्स का इलाका बहुत ही जोखिम भरा होता है ये बर्फ से भरा इलाका नजर आता है लेकिन इनमें सैकड़ों फीट गहरी दरारे होती है और ये कभी भी खुल सकती हैं। हमने ये एक्सपीरियंस किया है इसीलिए हम कह सकते हैं कि ग्लेशियर के इलाकों में दरारों का उभरना बहुत ही आम बात है एक गूंजती सी आवाज सुनाई देती है जो ये दर्शाती है कि ये बहुत गहरी है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इन गहरी दरारों में अगर कोई गिर गया तो उसका कभी पता नहीं चल पाएगा 